안녕하세요 음악 커뮤니케이터 가치입니다 5050 소속사 어트랙트가 JTBC와 신인 걸그룹 오디션 서바이벌 방송을 제작하겠다고 지금 발표를 했는데요 상황을 보면 어트랙트로 키나가 복귀를 한다고 했을 때 이미 키나의 복귀 발표, 나머지 멤버들의 계약 파기 그리고 JTBC와 오디션 방송 제작 발표를 이 사면타를 연달아서 공개를 하려고 준비를 하고 진행을 한 것처럼 보이는데요 제가 이전 영상에서 JTBC와 이 50의 3명의 멤버를 교체하는 오디션을 해야 한다고 말했던 이유도 사실 여기 있는데요 저는 그 키나 복귀랑 3명의 멤버 탈퇴는 전혀 모르고 있었지만 JTBC 어트랙트가 신인 걸그룹 모 오디션을 하려고 한다는 거는 들어서 알고 있었어요 근데 그런 상황에서 키나가 복귀를 했고 3명의 멤버에 계약 파기를 했으면 어 저는 신인 걸그룹 오디션을 하지 말고 그냥 이 50의 멤버 교체 오디션을 해야 한다고 생각이 딱 돼서 어트랙트랑 JTBC가 좀 보길 바래서 빨리 영상을 올린 거였는데요 제 영상을 올리자마자 그냥 신인 걸그룹 오디션을 하겠다고 바로 발표를 해버렸어요 어... 물론 신인 걸그룹 오디션을 하는 게 방송사의 기획 연출팀에서는 조금 더 편할 수 있어요 기존에 정해진 포맷이 있어서 그대로 하면 되니까 그리고 이 50의 멤버 교체 오디션과 신인 걸그룹 제작 오디션을 하는 것은 각기 장단점이 있을 수 있거든요 그래서 이것은 뭐 회사가 판단을 해서 진행을 하는 거라고 생각을 해요 그러나 저는 50의 멤버 교체 오디션이 훨씬 장점이 많다고 생각을 했기 때문에 이 타이밍에 그 기획을 놓치고 신인 걸그룹 제작을 하는 게좀 아까워서 드렸던 말씀인데요 50 멤버 교체 오디션을 하면 좋은 이유는 제가 이전 영상에서 말씀을 드렸으니까 그 영상을 참고해 주시고요 오늘은 제가 왜 이걸 아까워하는지를 말씀을 드려보도록 하겠습니다 없었던 같이 같이 국내 팬덤까지 같이 같이 확보가 가능한 상황이 된 거예요 먼저 현재 대중들의 여론이 굉장히 좋기 때문에 어트랙트가 오디션 방송을 진행하면 많은 사람들이 관심을 가지고 응원도 해주겠죠. 그러나 아무리 대중적 관심이 높다고 해도 기회는 계속 주어지는 것은 아니죠. 50 멤버 교체 오디션을 하면 지금 50가 받고 있는 관심을 거의 오롯이 이 방송에도 받을 수 있다고 생각해요. 50의 향후 멤버가 어떻게 뽑혀서 큐피드의 퍼포먼스를 어떻게 할지 그리고 이번 사건으로 50의 관심이 있고 어트랙트를 응원하는 사람뿐만 아니라 그냥 이50 사건 때문에 이전 멤버들을 욕하고 싶은 사람들까지도 이런 모든 사람의 어그로를 끌수 있는 컨텐츠라고 생각을 해요. 하지만 어트랙트의 신인 걸그룹 오디션은 50 사건에 관심 있는 사람들이 그냥 모두 관심을 가질 필요는 없어요. 이 사람들은 이 방송이 진행돼도 그러면 은 이후에 50 어떻게 되는 거야? 오히려 여기에 관심을 가지고 있을 가능성이 생기는 거죠. 그리고 방송을 해버리면 지금 어트랙트 대표님이 좋고 응원하고 싶은 건 맞아 근데 50는 뭐 음악이나 제작을 한 거는 그 안피디님이 다한거 아니야? 이렇게 생각하는 사람들도 있는데 여기서 신인 걸그룹 오디션을 하면 오히려 어트랙트의 제작 능력에 대한 시험대가 되어서 50 사건으로 지금 호감이 높아진 상태에서 분위기를 바꿔버리는 방송이 돼버릴 수도 있거든요 만약 이 방송에 나와서 뭐 대표님이나 제작자의 코멘트가 어설프거나 방송 연출이 조금이라도 좀 가벼워 보이면 아 어트랙트는 역시 제작 능력은 부족해 이러거나 아니면 중소기업이라서 방송의 제작비가 너무 적어 보인다 이런 이야기 등등 사실 나올 만한 이야기들이 많거든요 그러니까 굉장히 지적당할 요소가 많아버려요 그러나 이게 그냥 50 멤버의 교체 오디션이라면 방송 전체가 50를 부활시키는 것에 목적이 있기 때문에 저런 부정적인 이야기들이 나와도 그냥 크게 커질 이유가 없다고 생각해요 사람들이 주목하는 거는 그 50라는 IP를 부활시키고 기존 멤버들이 상대적으로 이 방송이 잘 되면 잘 될수록 기존 멤버들과 안 PD가 좌절할 테니까 방송 연출이나 제작진보다는 그 참가하는 멤버와 방송이 잘 되길 바라는 분위기에 취할 수 있거든요. 근데 만약에 여기서 그냥 신인 걸그룹 제작 오디션을 했는데 그런 아쉬운 얘기가 나오면 오히려 안성일은 기분 좋을 거 아니에요. 그래 내가 역시 다 있었어. 걔네들은 이게 잘 안되길 바랄 수 있잖아요 근데 응원하려고 보던 시청자들도 어쨌든 방송이 별로 재미가 없고 어설프면 은 그냥 아50 새로 나올 때 그거나 관심 가지지 하고 이탈할 수 있고요 그리고 제가 이전 영상에서 말했듯이 50의 멤버 교체 오디션을 하면 기존의 아이돌 제작 오디션과는 다른 진행이 가능하거든요 이미 활동할 히트곡이 있고 응원할 사람들도 준비되어 있는 상태에서 기존의 3명의 멤버를 대체하는 사람을 뽑는 기획이잖아요 사실 기존의 멤버 교체 오디션을 방송을 한 적이 없잖아요 당연히 할 수도 없고 근데 이번에는 할수 있는 각이 열렸잖아요 그러나 그냥 신인 걸그룹 제작 오디션은 재미가 없을 가능성이 높아요 최근에 했던 오디션 방송들 중에서는 엠넷이 했던 
보이지 플래닛 외에는 방송이 흥행했다고 보기 어렵거든요. 그러니까 충분히 흥행했다고 보기는. 하이브의 알류 넥스트까지 포함해서 뭐 소년 판타지, 퀸덤 퍼즐, JTBC가 했던 피크타임 등도 이제는 너무 많은 아이돌 로지션 방송이 있고 다 비슷한 포맷의 반복이라서 방송 자체에서 시청자들이 재미를 찾기 어려워하고 있어요. 그렇기 때문에 신인 걸그룹 제작 오디션은 어트랙트와 피프티를 응원하고 싶은 분위기에서 이 방송과 어트랙트의 제작 능력을 평가하는 분위기로 전환될 리스크가 좀 많다. 그러나 피프티의 교체 오디션을 먼저 하면 피프티와 어트랙트 회사의 팬들을 더 확보할 수 있고 어쨌든 방송을 통해서 어트랙트 뭐 제작자 분들과 크리에이티브 분들도 한번더 이제 소개하고 홍보할 수 있고 어트랙트는 어쨌든 오디션 방송의 경험도 한번 해볼 수 있는 거죠. 이 좋은 분위기로. 그러면 이후에 신인 걸그룹 제작 오디션을 방송으로 하더라도 더 잘할 수 있는 배경이 될 거예요. 그리고 지금 어트랙트를 응원하려는 목소리가 많지만 사실 그 이면을 들여다보면 어트랙트가 잘 되었다고 다들 말은 하지만 사실은 그 어트랙트엔 큰 관심이 없고 그냥 피프티 이전 멤버들이 망하기를 바래서 이 사안에 관심 있는 사람들이 더 많은 것이 사실이라고 전 생각하거든요. 그래서 어트랙트의 신인 오디션을 해서 뭐 사람들이 많은 관심을 가지긴 하겠지만 지금 많은 사람들이 이 사안에 관심을 가지는 원동력으로 뭐 피프티의 이후에 새 멤버를 채워서 활동할 때도 응원을 받고 이 신인 걸그룹도 데뷔시켜서 여기도 응원을 받고 그러니까 그 관심을 이두 곳에 다 받으려고 하는 것은 약간 긍정적인 생각이다 너무 엔터테인먼트가 그렇게 쉽지 않잖아요 지금 내년에 아일릿 뭐 베이비 몬스터를 포함해서 아예 신인 기획사에서 좀 투자를 많이 받아서 데뷔를 준비하는 팀도 있거든요 그러니까 지금 받고 있는 관심을 모두 피프티의 IP에 쏟아서 어트랙트를 더 안정적인 회사로 만들고 나서 차기 팀의 데뷔를 생각하는 것이 제 생각에는 더 안정적이라고 생각을 했어요. 그래서 지금이라도 이 피프티의 멤버 교체 오디션으로 바꿀 수 있다면 바꾸시길 추천드리면서 이 이야기를 하고 있는 건데요. 근데 사실 저는 뭐 당연히 이런 생각도 합니다. 그러면 어트랙트는 왜 키나가 복귀해서 피프티 멤버 교체 오디션이 더 좋은 각이 열렸는데도 신인 걸그룹 제작 오디션 방송을 먼저 한다고 발표했을까? 분명 여기 이유가 있는 거겠죠. 그러니까 제 생각에는 아마 비즈니스적인 이유가 있을 것 같다고 생각이 들어요. 그러니까 몇달 전만 해도 키나 한 명이라도 복귀할 수 있을지 예상할 수가 전혀 없었고 어트랙트는 소속 연예인이 50밖에 없었기 때문에 이대로 그냥 계속 가만히 있을 수는 없었죠. 그래서 그때 할수 있었던 거는 신인 아이돌 제작이었으니까 그걸 진행을 하고 그 건으로 여러 투자를 받고 제휴도 했을 거예요. 근데 지금 갑자기 키나가 복귀를 해서 피프티 멤버 교체를 할수 있는 각이 생겼지만 신인 팀을 제작하는 프로젝트는 그 프로젝트에 투자 받은 대로 진행을 해야 되는 상황일 수 있는 거죠. 그렇게 계약을 했으니까. 그리고 아마 투자를 그때 받았을 때 신인 걸그룹 제작은 JTBC와 방송을 하기로 했다. 그 배경을 깔고 투자를 받았을 수도 있거든요. 그러니까 그러면 은또 JTBC랑도 신인 걸그룹 제작 방송으로 해야 되는 배경이 있을 수 있는 거죠. 아이돌 제작은 큰 자본으로 운영이 되기 때문에 이렇게 좀 유연성이 없이 진행되는 과정이 보이면 사실 되게 비즈니스적인 이유가 많거든요. 근데 그렇다고 해도 피프티의 멤버 교체 오디션은 기획 의도만 놓고 봐도 케이팝 오디션 역사에 굉장히 획을근 방송이 될수 있는데 이게 그냥 어트랙트의 신인 걸그룹 제작 오디션으로 지나가는 게 시청자로서 생각해도 너무 아쉬운 것 같아요. 그러니까 피프티 멤버 교체 오디션은 그냥 지금 상상만 해도 엄청 꿀잼일 것 같지 않아요? 그리고 만약에 50의 그 교체 멤버가 된다고 하면 어느 정도 판이 깔려 있으니까 예를 들어 뭐 하이브나 JYP에 갈수 있는 연습생도 지원을 할수 있지만 아무리 지금 어트랙트가 분위기가 좋아도 어트랙트의 신인 걸그룹 오디션을 한다고 하면 4대 기획사에서 탈락한 멤버들은 갈수 있어도 여기에 갈수 있는 멤버가 여기 지원하지는 않을 것 같아요 제 생각에 뭐 그러나 신인 걸그룹 제작 오디션을 해도 저는 응원을 하면서 리뷰를 하도록 하겠습니다 그래서 그런 이 사건에서 잘못된 일을 했던 사람들이 기분 좋은 일을 만들지 않도록 저도 지원을 하겠고요 어트랙트가 정면 승부를 해서 오히려 이번 기회에 본인들의 뛰어난 제작 능력과 재미있는 오디션 방송을 만들 수도 있겠죠 그래야 되겠고요 그래서 저는 구독과 좋아요 눌러주시면 또 이야기가 있으면 전달을 하도록 하겠습니다 감사합니다 안녕